നമസ്കാരം ഈ മണിക്കൂറിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് വനിതാ മതിയിൽ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ബാലസംഘം ഇപ്പോൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു ബാലസംഘം ഒരു ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികളെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ സർക്കാർ ഫണ്ട് അനാവശ്യമായി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ തന്നെ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം ഹൈക്കോടതിക്ക് നൽകിയിരുന്നു ഈ ഒരു ഹൈക്കോടതിക്ക് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഇപ്പം നിർബന്ധിച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി ഹൈക്കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അത്തരത്തിൽ ഒരു വിധി വന്നത് ഇതിന് പിന്നാലെ തന്നെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം കുട്ടികൾക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചില സംഘടനാ നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് അടൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ബാലസംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ തന്നെ ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ ഉറുത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സാഹചര്യം വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒരു വർഗീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ അവരിലെ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ വനിതാ മതിലിൽ പങ്കെടുക്കണം പങ്കെടുപ്പിക്കും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു ലക്ഷം പേരെ പങ്കെടുപ്പിക്കും എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രമേയമാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പൊതുസമ്മേളനം ഇപ്പോൾ അടൂരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പൊതുസമ്മേളന വേദിയിലും ഇക്കാര്യം ചിലപ്പോൾ ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതി ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അവർക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ബാലാവകാശ കമ്മീഷനും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനമാണ് അന്തിമം ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിനപ്പുറത്തായ ഒരു തീരുമാനം വരണമെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഈ ഈ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേ വാങ്ങണം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ള ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഉത്തരവിനെ ലംഘനമാകുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബാലസംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കോടതി അലക്ഷ്യം എന്ന രീതിയിലേക്ക് രീതിയിലേക്ക് പോലും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടാം നമുക്ക് നിയമജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു കോടതി അലക്ഷ്യമാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നിയമജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സർക്കാർ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം പരിഗണിക്കുന്ന പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ നിർബന്ധിച്ച് പങ്കെടുപ്പിക്കരുത് പങ്കെടുക്കാതിരിക്ക പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ശത്രുതാപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കരുത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ആ സമയത്ത് സർക്കാരുടെ ഫണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ച ഫണ്ട് വകയിരുത്തുന്നു എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെ അതാണ് തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് മനസ്സിലായത് എന്ന കാര്യം ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇത് വനിതാ മതിലിന് അതാത് പ്രദേശത്തെ സംഘടനകൾ വനിതാ സംഘടനകൾ സ്വന്തം നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് വനിതാ മതിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികളും മറ്റും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വനിതാ മതിൽ എസ് ഡി പി അടക്കമുള്ള കെ പി എം എസ് അടക്കമുള്ള സംഘടനകളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പ്രധാനമായിട്ടും മഹിളാ അസോസിയേഷനാണ് വനിതാ മതിലിലെ കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് മുപ്പത് ലക്ഷം വനിതകളെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുപ്പിക്കുമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം വരുന്നു